。欧阳勋当年撤销了专案组，而凶手也偃旗息鼓，突然停止了作案。他们之间好像达成了某种默契一样，换句更准确的话来讲，他们是达成了某种肮脏的交易。我死了之后，交易它就不存在。是一个打扫卫生的发现了这两具尸体。死者脸上都挂着微笑，太诡异了。韩医生，真正的汪雪茹到底在哪儿？韩姑娘，两年前就病逝了。既然病逝了，你如实说就是了，干嘛要找人冒充呢？韩姑娘有没有死的事儿，你瞒住我们没用，你能瞒得住凶手吗？曾经伤害过你的那个凶手，他前天晚上绑架了两名大学生。他们面部僵硬，脸上带着诡异的笑。那个幸存的受害者汪雪茹，我们已经找到了，只不过她现在状态很不稳定，暂时没办法帮到我们。喂。找沙威探长，探长出去见个人，一会儿就回来了。有什么可以帮到你吗？你是秦小曼是吗？是我。我在报纸上看过，你和罗非一起破了不少案子，是不是很有成就感？你是谁？有你接我这个电话也挺好，秦小曼。我想和你做个交易。我手上还有个女孩，跟五年前一样，只要你放过我，我就放了那个女孩，而且不再杀人。救命！一定可以让我不被抓到，比如让关键证据莫名消失，让调查混乱，找不到方向。我就放了那个女孩。他知道我的心里特别有愧于这些受害人，他们的资料不是他们的冤魂。一直萦绕在我的床头。我绝不会跟你谈条件的。你考虑清楚，你现在说的每句话，都关系到一个女孩，甚至更多人的生死。我不会像欧阳探长那样跟你妥协。我的职责，就是亲手抓住你。你做的没错，我们是不会和凶手做任何交易的。你说，会不会因为我的几句话，让一个无辜的女孩正在遭受折磨？呀，罗非也在啊！我只拿了一碗，待会儿我再拿一碗给你啊。没事，小曼，哎。我熬了一些桂圆红枣汤，你尝尝，跟你上次做的那个比怎么样？谢谢苏薇姐。呃，对了，你不是跟我说，你朋友的女儿要过来跟我一起住吗？我床铺都给她铺好了，她怎么还没来啊？哎，是的呀，照理来说，她应该今天白天就到了。有人吗？有人吗？<笑>你是娘娘吗？救命啊！救命啊！别过来
又是孝行导致的窒息死亡，都是我的错。如果我昨天晚上答应凶手的话，他就不会死。这跟你没有任何关系。你现在要做的是抓住凶手，不让他在逍遥法外。被害人的身份确认了，没有发现任何被害人的身份信息，可能要从消失人口的数据库里慢慢排查。需要多长时间？看运气，如果运气好的话，要三天左右。凶手绑架杀人间隔时间短，要抓紧。真的一点线索都没有。不，想知道死者的身份，线索是够的。你怎么知道？死者是一个留学生，刚从国外回来，可以先去查一下。近两天抵达上海，但是航程在半个月以上的大型游轮，排查一下旅客的名单，应该很快就能确认他的身份。你们看，他的脸上有一些红疹，是长期吹海风造成的。这些红疹。大概在一个星期后才会消失，也就是说，死者刚走水路从国外回来，他额头上有一些蜕皮的痕迹，应该是经过赤道附近的时候被强烈的阳光灼伤的。既然经过了赤道，那么航程至少在半个月以上。所以，想知道死者的身份，先去查游轮。如果是刚刚下了游轮，名单应该能查到。小刘，马上去码头。好。怎么回来了？你你这是要去哪儿啊？哎，我有一个朋友的女儿，不是从英国来吗？就是要跟你住一个房间的那个，她还没到吗？按理来说，昨天就应该到了，可是到现在还没有。我去轮船公司问一下，哪个轮船公司啊？呃，叫英吉利远东游轮公司。怎么了？你有她照片吗？这是我朋友前段时间寄给我的，怎么了？怎么了，小曼？怎么了，小曼？你别吓我！你怎么了？他遇害了。啊！遇害了。他才二十岁啊，谁忍心去害他？你告诉我，谁忍心去害他？我怎么跟我朋友交代呀、啊，小曼？居然是孙娟地图上的这四个蓝圈，是凶手五年前抛尸的地点，集中在东部和北部，而这两个红圈，则是最近两次我们发现尸体的地方，分别在中部和西部。照你这么说，除了租界南部都抛过尸了呗？那要凶手再抛尸，是不是会选择在南部抛呢？还有一个地点，我们特别不应该忽视，就是凶手给我打来电话的这个公共电话亭。凶手在杀完人之后
肯定不会把尸体抛在自己经常活动的区域，因为他要躲避警方的排查。如果是一个完全陌生的环境，他会非常没有安全感，这样给警方打电话谈判的时候也会缺乏气势。不是气势，是主导权。所以综合起来看，凶手非常熟悉的生活区域就在租界的南部。好。但是啊，如果小曼说的是对的啊，但是你们要搞清楚状况，南部有几十万人口，哪儿那么容易抓着凶手啊？啊，是不是？凶手在蛰伏五年之后再次犯案，给我们留下很多新的线索。凶手肯定有一辆属于自己的轿车，否则不可能一次性的完成抛尸。我知道了，哎，凶手就没有汽车。他那尸借来，借来去抛的尸，是不是？嗯、这个凶手不一样，他有预谋、有计划，而且多次抛尸，只有用自己的车才会让他觉得有安全感。非常好，但有一点，我还是觉得很奇怪：凶手再次犯案，居然同时绑架了两名女大学生。如果是一个人的话，这是不是有一些困难？你是怀疑凶手不止一个人？不可能。从尸检报告来看，凶手鞭打尸体的痕迹非常均匀，是出自同一个人。我同意你的结论。但他是如何做到同时绑架两个人？他会不会有枪？两名受害者都是晚上十一点半从小百乐门出来，他们走回学校的路，是一条有路灯的大路。如果凶手拿出枪威胁的话，我想，他们一定会奋力反击，这样反而会让凶手暴露。凶手会不会是他们在小百乐门认识的朋友，借口送他们回学校，然后骗他们上了自己的车？第一，人在离开熟悉的环境之后，警惕性会提高很多，尤其是女性。第二，我查过这两名女大学生的出入学校的记录，他们从来没有在外面留宿，也就是说，他们的内心很保守。警惕，再加上保守，所以我想，他们是不会轻易进入到一个小百乐门朋友的车上班长都走了，也还不打算回去。如果不是我激怒凶手，也许那个女孩根本就不会死。也许她现在还会跟我挤在一张床上。你还在想这事儿？我本来以为我已经开导的很成功了。如果不抓到凶手，我真的没法面对苏苏姐。小曼，你今天做的已经很好了，你把凶手犯的错，全都算在你自己的头上
算被动的，还是属于自己的地方最舒服。等等，你刚才说属于自己的地方，属于自己的地方，你是发现什么了吗？我想，我们可以抓住凶手了。二，罗飞，你这大清早的给我们叫过来，你是想通过吗？因为小曼的一句话，人只有在属于自己的地方，才会放下警惕和戒备。那对于这两名大学生而言，就是这儿，国立沪东大学。没错，这儿有他们的宿舍、同学、老师，还有熟人。从心理上，他们会认为这个地方就是最安全的，但同时，也是凶手最容易得手的地方。学校管理严格，凶手是外来人，他怎么混进去的？探长的这句话，说到了关键。嗯，学校的管理很严格，身为外人的确是很难混进去。所以，这个凶手如果是学校的内部人员呢？小曼，长青。你们立刻去排查国立沪东大学的教师、教工、后勤，还有学生们，看看哪些人有汽车，并且可以自由出入校园的。请出示一下你的证件、姓名、年龄、职业。你好，请出示一下你的证件。名单在这儿，一共十辆车，姓名、职务，还有什么买的车。小曼，你还记不记得第五个受害者？汪雪茹的丈夫叫什么？林中恒。化学教师，林中恒。这么巧？也许这不是巧合的。那汪雪茹岂不是嫁给了残害她那个凶手、啊？如果汪雪茹认不出林中恒的话，这很有这个可能啊。那还废什么话呀？我去把他抓了就完了吗？哎，长青，不要冲动。现在只是推测，还没有证据。如果他不认罪的话，反而会打草惊蛇。林中恒现在不在家，我们待在家门口有意义吗？放心吧，有两路弟兄跟着林中恒呢。每次都说有两路兄弟跟着嫌疑犯，但每次都能让嫌疑犯给逃跑了，我就纳闷了，这两路兄弟到底是哪两路啊？是嫌疑犯故意派过来坑我们的吗？如果这林中恒真的是凶手的话，那么以他的能力以及那两路兄弟以往的战绩，林中恒一定能逃得掉的。小曼说的没错，所以我们才要守在这儿。汪雪茹，你怀疑他是共犯？我不是怀疑他。如果林中恒是凶手的话。那汪雪茹就是他最完美的作品，他虐待她，却又成为她的丈夫，他每天都能享受这种征服猎物的快感，那他肯定舍不得丢弃这样一个作品，所以，他一定会回来的也带来一个一模一样的吊坠，上次那个受害者，这不就是证据吗？我们还在等什么呀？小曼，通知探长
，马上拘捕林中豪。走，把王学柔请回去，让他指证林中豪。林中恒，三十三岁，特别有名的大学副教授，为什么要杀人啊？啊，而且还用这么残忍的手段，笑笑，亏你想得出来啊！我就不明白了，这些小姑娘跟你有什么仇？二位警官，我不清楚你们在说什么。而且，这些女孩我都不认识，如果没什么证据的话，就马上放人，要不然。我就叫过了法国律师，装什么？不认识是吗？这个认识，嗯，这是你老婆的项链，这和上一个死者脖上吊坠一模一样。来，解释。啊，只是款式一样而已，在上海滩的大街小弄都有的卖。我是托朋友买的，朋友。什么朋友？你叫他来，给你作证。真对不起，他上个星期去了美利坚，一个月之后回来。哎，他回来你可以问他，他可以证明我。你们一定是搞错了，我先生人很好的。他很听我的话，雪茹小姐，你别害怕。如果你先生是无辜的，我们一定不会为难他的。但是目前所有的证据都指向你的先生。不会的，我先生不会伤害别人的。你和你先生是怎么认识的？我们怎么认识的？我想不起来了，你们怎么认识的？确实像欧阳探长和韩医生说的那样，他帮不了我们什么忙。救命啊！一个巧舌如簧的人在狡辩，一个精神不清不楚的人又帮不上忙。等他的律师一来，如果我们找不到有力证据的话，恐怕那个林中恒就要被保释了。喂，我是沙威。什么？昨天晚上？好的，我明白。出什么事儿了，探长？昨晚湖中大学又失踪一名女大学生。啊？嗯、探长，麻烦你去调查一下林中恒的汽车进出校园的记录。小曼。跟我去趟林中恒的家，也许会找到新的线索。好，那我呢？你留下，破处林中恒的律师，然后派人去调查一下林中恒在上海所有的这些项目，尤其是土地和房子。为，为，为什么呀？不论出于什么目的，林中恒一定会用笑形来折磨被害人，而被害人不论是大笑还是大哭，一定会发出很大的动静。那他是如何做到很好的隔音的？啊，我知道了。你怀疑林中恒还有别的空地和房产是吗？分头行动，好，走。这林中恒把家里收拾的这么干净，就跟有洁癖一样。我估计我们一时半会儿找不到什么证据了。不，你过来看这些照片。雪、啊、茹，别怕，怎么回事啊？没事，该睡觉了。刚才你进来的时候
没发现那儿那个留声机吗？都断电了，这个留声机为什么还能响啊？这应该是林中恒耍的一个小诡计，他在自己的家里安装了两条不同的电路，一条来控制这个照明，而另外一条专门控制这个留声机。呃，就相当于跷跷板，照明的线路一断，那么留声机的线路就会自动接上。在自己家里，他为什么要弄这个电路机关啊？他应该有两个目的。第一个目的，就是让汪雪茹给自己做不在场的证明，而另外一个，就是困住汪雪茹。你看，你一个正常人，遇到突如其来的黑暗，都会被吓得大叫，更别说像汪雪茹这样神经脆弱的人了。他肯定动都不敢动。我明白了，就是因为这样，他才能每天晚上顺利的溜出去的。也不一定是每天，但今天晚上，他肯定是打算出去的。是啊，昨天晚上失踪那个女大学生。没错。而且我已经知道，他打算去哪儿了。海上，没错，我在林中恒的家里找到这些他和他太太在船上拍的照片。要说隔音效果最好的，难道不是大海吗？任凭你笑多大声，喊多大声，都不会有人来打扰你，简直就是最完美的犯罪场所。可是林中恒的事业。我看了呀，他名下没登记船只啊。不，他肯定有船。他太太呢？查过了吗？王雪茹，我当然顺便查了，也没有。这样，你再去查一下安平这个人。安平。说吧。你用安平这个名字登记的船，现在在哪儿？船？什么船？哦，那船早就被偷了。听说林先生对这些照片，包括尸检照片都无动于衷。那我就在想，如果把这些给你太太看一看，会怎么样？你们敢！如果你们再刺激我太太，我就告你们！你现在被关在这儿，那谁去管船上的那个大活人？难道让他被活活饿死吗？那我一定会把这些照片给你太太看，还要告诉她，这些都是被你先生杀死的。